Uhali gani ni matumaini yangu ya kuwa umzima wa afya karibu sana kwa kipindi cha medical counter kipindi ambacho ndio kinaanza saa hii utakuwa nami da fosa pros pale pale na nami uweze kujua nini hasa ambacho nimekuendelea kwa siku hii ya leo Leo hii tutazungumzia tatizo la nguvu za kiume. Tatizo ambalo limekuwa likisumbua na ume wengi sana. Na tutakuwa naye daktari Bingo wa magonjwa ya kina mama, Dr. Abdul Mkayenge, ambaye yeye yuko katika zahanati ya Blessi iliyoko Mbagala jijini Dar es Salaam. Anakuja kutufundisha leo hii juu ya tatizo la upungufu wa nguvu za kiume. Tafadhali fuatana naye basi uweze kufahamu nini kinasababisha mwanamume apungukiwe nguvu za kiume, lakini pia dalili zipi zitakuonyesha kuwa una tatizo la upungufu wa nguvu za kiume na pia ufanye nini endapo una tatizo hilo la upungufu wa nguvu za kiume. Yume. Tukizungumzia matatizo ya nguvu za kiume tunasema ni, ni, ni uwanja mpana kidogo. Na mara nyingi katika vijana wa siku hizi ndio kitu ambacho kilichokuwa kinatokea sana katika maisha yetu ya kila siku. Na tukizungumzia tatizo la nguvu za kiume kitaalamu tunaweza kuita impotence so tunasema erectile dysfunction nguvu za kiume tunazungumzia ni kwamba ni pale mwanaume anapokuwa na uwezo wa kusimamisha uume unakuwa uko very strong kwa ajili ya kufanya tendo la ndoa sasa kuna mwingine tunasema ni kwamba anakuwa hana uwezo inategemea kila mtu ana stage zake kuna mwingine tunasema ni kwamba yeye ni kabisa yeye nguvu za kiume huwa anakuwa hana kwa sababu inategemea na sababu inategemea na umri pia inategemea na 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 na, na, na kitu kilichosababisha ile tatizo la nguvu za kiume. Kwa hiyo mtu akishakuwa katika hali hii ndo tunasema ni kwamba huyu mtu ana matatizo ya nguvu za kiume. Vitu vinaopelekea mpaka mtu apate matatizo ya nguvu za kiume vimegani katika sehemu kutofauti. Kuna masuala tu ya ya, ya kisaikoloji kuna masuala ya, ya matatizo ya ki, ma, magonjwa tofauti tofauti pia anaweza kapelekea mtu akawa na matatizo ya nguvu za kiume kwa mfano pia watu wazima umri ukienda pia watu wanaweza kawa na matatizo ya nguvu za kiume kwa sababu kitaalamu tunasema binadamu kadi tunavyokuwa katika zile stage za ukuaji kuna umri ukifika tunasema ni kwamba viungo vyako vya mwili huwa vinapunguza kasi ya utendaji kazi wako. Kwa hiyo hapo tunazungumzia age. Kwa hiyo umri mkubwa pia inapelekea mtu akawa na hizo condition. Lakini mwingine anaweza akawa na umri mkubwa akawa na anafanya na, na, mambo yake kama kawaida. Baadhi ya mambo mengine yanapelekea mpaka mtu awe na matatizo ya nguvu za kiume kuna magonjwa kama infection ya muda mrefu. Mfano kuna magonjwa kama ya kaswende. Kaswende ni ugonjwa mmoja hatari sana ijapokuwa usikiki sana au watu wanasikiki wanausikia lakini wanachukulia kama ni kitu cha uraisi uraisi lakini kaswende mdudu anayesababisha kaswende anaweza kaishi ndani ya mwili wa binadamu iwe mwanaume au mwanamke anaweza kaishi zaidi ya miaka 35 hmm. kuna kipindi ambacho tunasema ni kwamba cha dalili za awali anaweza kazipata na kuna kipindi mtu akipata hizi kaswende huwa dalili anakuwa hakuna kwa hiyo pia kuna mtu mwingine anapata mapungufu ya nguvu za kiume kutokana na matatizo ya magonjwa kama hayo kaswende ya muda mrefu. Inapelekea tunasema ni kwamba mtu anakuwa uwezo wa kusimamisha ile inakuwa mdogo sababu unaenda una asili mpaka same kama za prostate gland zile. Na nguvu za kiume all in all zinakuwa controlled katika 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 ubongo tunasema katika hiyo master gland sawa? Mm, ambapo tunasema ni pituitary gland na maana kuna message zitakuwa mtu akishakuwa katika hisia kuna message zinasafirishwa kutoka tunasema ni kwamba katika eneo husika zinapelekwa mpaka kwenye ubongo bwana kuna mtu anataka kufanya tukio fulani kwa hiyo hisia zinakuja ndio maana kuna kitu tunaitaga zile convincing stage kwa na mwenzi wako sawa ya kumshawishi mtu mpaka awe katika mazingira ya utawali kufanya tendo ndio maana tunazivuta hisia zile hisia huwa zinaenda kutafsiriwa kwenye ubongo baada ya ubongo unasema kuna mtu huyu anataka kufanya tendo hili majibu yanarudi yakisharudi kile kitu kinakuwa tayari kwa ajili ya kufanya ile tendo sawa lakini pia ili ume usimame uwe strong unahitaji na tunasema ni kwamba ile blood circulation iwe iko very stable sawa damu iwe inafika katika eneo la ume vya kutosha kwa sababu kama tunavyojua ni kwamba damu kazi yake huwa inasafirisha oxygen oxygen ni kitu muhimu sana katika mwili wa binadamu 
Damu pia huwa inasafirisha tunasema ni kwamba virutubisho tofauti tofauti. Sawa. Kwa hiyo damu ikiwa inafika katika eneo la la la, la ume na sehemu nyingine tunasema ni kwamba sehemu ambayo damu itakayo inafika itakuwa iko vizuri na itakuwa ina nguvu za kutosha. Sawa? Kwa hiyo kwenye ume pia kuna blood vessels zimefika au tunasema hiyo mishipa ya damu. Pia tunasema ni kwamba kuna nerves zimefika huko. Sawa? Kwa hiyo mtu atakuwa na nguvu za kiume kama atakuwa yuko fit kiafya kama hana hayo magonjwa. Sawa? Mm. Pia tunasema ni kwamba mwingine mwenye atalisha ya kupata hizi nguvu mazingira atalisha kupata mapungufu ya nguvu za kiume tunasema ni kwamba magonjwa kama ya kisukali magonjwa ya kisukali yanasababisha mtu anakuwa na, 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 na kuna kitu tunaita neuropas matatizo ya nerves zile ambazo zinasafirisha ujumbe mshipa ya fahamu ile kwa hiyo ile nayo ikija kuwa wiki kutokana na tatizo la ugonjwa fulani ile ikapelekea nguvu za kiume pia zika zikapungua kuna magonjwa kama pressure ambao na watu wanakuwa wanatumia zile dawa zake pia zinaweza zikapelekea tunasema ni kwamba mtu akawa na, 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 na mapungufu ya nguvu za za kiume lakini pia sio magonjwa tu siku hizi vijana wengi pia nao wanapata au wako katika hatari ya kupata haya matatizo ya nguvu za kiume kuna kujiandaa kisaikolojia sawa utakapokuwa na mwenzi wako kitaalamu tunasema ni kwamba mawazo yako au akili zako zinatikwa ziwe na mwenzi wako ambao kama mnajiandaa kufanya tendo sawa ninazungumzia mme na mke tuko pamoja hmm. kwa hiyo sasa pale ukishajiandaa kisaikoloji kwa hiyo hata mkiandaana mkiwa mko very smart sawa hakuna tena mara si mtu ana stress sawa sababu kuna mwingine za kushangaa ni kwamba anampata mpenzi wake ana mawazo anafu mfano siku hizi tunasema ni kwamba watu hata hawa ambao wako katika mahusiano hajaingia katika ndoa mtu anaweza kampata mpenzi mzuri kampata umekubaliana lakini mpenzi yule kwa mfano wa kike atajua ni kwamba uh, ni kwamba nimepata mwenzangu sawa na mara nyingi wanawake tunasema waki, wakipata mtu au mwanaume mara nyingi asilimia tisini na kitu wanakuaga na wanajua huyu ndo mtu nimempata ambaye nitafanya naye maisha na atakuwa wangu sawa lakini kumbe unaweza kushangaa mwanaume amemfata mwanamke mwingine amemtamani ame, ame sawa lakini anajua ni kwamba pale nikishatoka nahitaji huyu mtu lazima nimekutana naye mwisho wa siku lazima anatakuwa nimpatie labda kiasi fulani cha pesa watu wanafanya hivyo mara nyingi wanakuambia so wengine pesa ndio kila kitu sawa sasa utajikuta mtu labda anajiandaa kufanya mazingira mtu fanya amempenda anataka labda akajiandaa akafanya naye tendo lakini usikute ana ila mfukoni. Na hii sio tu hata kwa wapenzi, hata kwa mke na mme. Muda mwingine mwanaume ili ufanye mambo yako yawe yawe stable na ufanye tendo la ndoa na mwenzako uperform vizuri, unatakuwa uwe vizuri muda mwingine. Sasa mtu unaweza kumkuta mtu karudi nyumbani hii za mfukoni pesa ana, mwanaume kichwa kinamuuma na muda mwingine unajua tena karudi nyumbani mke kama hauna kitu mfukoni akuelewi ataanza mara hivi mara hivi. Kwa hiyo pia unaweza kushangaa ni kwamba unataka kuwa katika mazingira ya kufanya tendo lakini una stress, una mawazo mengi. Pia mtu huyu tunasema ni kwamba awezi akafanya tendo la ndoa effective kama inavyotakiwa. Tatizo la nguvu za kiume huwa tunasema lina tunasema linaweza likawa na hatua kutokana na sababu maalum. Na ile sababu tukifika kwenye matibabu tutaona tunatibia kutokana na underlying cause au sababu ambayo inasababisha ile tatizo la kiume. Kwa hiyo kama ukizidi kuliacha maana ile tatizo litakuwa linazidi pia kuongezeka. Lakini kama uko unatembelea hospitali na kupata matibabu ambayo yaliyokuwa yako effective ina maana utakuwa kama lina uwezo wa kuondoka basi ile tatizo litaondoka na utakuwa fiti baadaye. Matibabu ya tatizo la nguvu za kiume tunasema ni kwamba tatizo la nguvu za kiume huwa inasababishwa na sababu maalum. Kwa hiyo cha kwanza ukifika mahospitalini au vituo vya afya au sehemu yenye watumishi wa afya ukijielezea ina maana daktari lazima kwanza atajiuliza au ataanza kufanya tafiti ya kitu kilichosababisha tatizo lako la mapungufu ya nguvu za kiume. 
Sawa. Ina maana baada ya kufanya kitu hiko daktari pia atajitahidi kufanya vipimo. Kuna baadhi ya vipimo tutakuwa tunafanya kutokana na underlying cause. Tulisema kuli kuna sababu zinaopelekea mtu awe na matatizo ya upungufu ya nguvu za kiume. Sawa? Kwa hiyo vile vitu daktari kichwa ni mwake tayari atakuwa tena ameshavijenga na amevitengeneza baada ya tanza au tunatakuwa tupime vipimo kama vya ultrasound, kuna kipimo hiko tunasema duplex ya ultrasound, tunapiga sehemu hizo za za za, za ume kwa ajili ya kuangalia je ile blood vessels sijui veins ni ziko vizuri na zinapeleka damu vizuri zinapeleka message vizuri kama ziko sawa tutaenda kwenye vipimo vingine pia tutaangalia kama magonjwa ya zinaa yuko vizuri tutapima kaswende tutapima vitu kibao ili kuangalia hana maambukizi ya magonjwa haya pia tutaangalia huyu mtu hana historia ya magonjwa wale ambao tumesema ni kama anasababisha mtu ana matatizo ya nguvu za kiume au kuna dawa fulani anatumiza za pressure au za nini zinaopelekea mapungufu ya nguvu za kiume zipungue kwa hiyo tukishapata ile sababu ambayo hii ndio imepelekea huyu mtu awe na tatizo hili kwa hiyo kikubwa huyu mtu tutamshauri vile vitu aachane navyo au pia tutamshauri afanye kitu ambacho kinachotakiwa ili mradi aje kuwa vizuri na kama ilisababishwa na infection kama hayo magonjwa ya zinaa imesababishwa labda na nini kwa hiyo kama alikuwa na gonjwa la zinaa tunachotakuwa tunatibu wale magonjwa ya zinaa anapelekea mpaka anakuwa na tatizo la nguvu za kiume kwa hiyo matibabu yake huwa yanategemea na ile sababu ambayo ilisababisha mtu apate matatizo ya nguvu za kiume kama inawezekana kutibika huwa anatibiwa na anakuwa yuko vizuri baadaye kinachotakiwa kufanyika ili kupunguza matatizo haya cha kwanza tunasema ni kwamba elimu mimi napenda sana nizungumzie elimu kwa sababu nina imani ni kwamba katika jamii watu elimu ya afya yani hawana vya kutosha ya matatizo fulani. Kula kukicha tunatakuwa tupambane kuelimisha watu kuhusu ni kwamba mtu tunawapatia elimu, sawa? Kwa mfano tunaweza tukawa wao tunaweka hata matamasha ambao masuala ya kiafya kama tunasema ni kwamba kipindi cha nyuma kulikuwa na, 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 na baadhi ya waheshimiwa walikuwa wanaitisha matamasha kama ya kiafya kwa ajili ya kufanyia watu ushauri na saa kuwafanyia watu vipimo kama mtu ana tatizo fulani sawa kugundua tatizo lake na jinsi ya kumsaidia kumpa maelekezo linatakiwa liepuke vipi sawa elimu hii pia itasaidia ukishakuwa unatoa elimu kama hii na watu wengi sana huwa wengine wa, 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 wanakuwa wanajua ni kwamba mimi kama na, na shida ya matatizo ya nguvu za kiume maybe wengine wanaisigi sana kuna nguvu za ushirikina zimetumika au nguvu za giza sawa kwa hiyo anaanza kuwaza vitu ambavyo havipo kabisa katika tatizo ambalo lilopelekea mwingine baada ya kuanza kuja katika vituo vya afya ataanza kwenda labda siji kwa nani siji atapiga na nini baada ya tambo umerogwa na mtu fulani sawa kwa hiyo ni kitu ambacho kumbe hakiko katika uhalisia muda mwingine kwa muda ule wote atakuwa maybe anakuwa na mark time anakuwa anapoteza muda tuko pamoja kwa hiyo tukiwapa elimu ya kutosha hawa watu au hawa vijana tunasema ni kwamba kitakachokuwa kinasaidia mtu akihisi mimi niko katika hili tatizo mapema atakuwa anafika hospitali na baadaye tatizo lake litaondoka kabisa atakuwa yuko fit. Wengine na matatizo ya nguvu za kiume lakini hawana shida ya kimagonjwa na wala hawana shida ya muda mrefu. Ni maswala tu ya stress au ya psychology mtu ya kimaisha au mtu anapelekeshwa inapelekea anafika katika hizo stage. Kwa hiyo jitahidi sana kumsoma mwenzi wako ukiona kitu hiki sana kinamuumiza kichwa ndio maana mtoto wa kike tunaambiwa au mtoto wa kiume mnapokuwa mko ndani ukimwona mwenzako hayuko sawa unatakuwa mdadisi kitaalam au kimbinu tofauti tofauti ulio na sida gani. Lakini ukishamwona mwenzako hayuko kwenye mstari kama ana feeling fulani na wewe ukipandisha au ukiendelea kuwa katika labda ya kupaniki unampelekea mwenzako ile tatizo linakuwa linazidi zaidi ya mara mbili kwa unakuja una mwasili kisaikolojia naweza kamleta pia katika ile tatizo la kutokuwa na nguvu za kiume kama inachotakiwa Kuna wale rafiki zangu ambao wanapenda kutumia karanga miogo mibichi pamoja na nazi wakiamini ya kuwa wanatibu tatizo la upungufu wa nguvu za kiume. Sasa daktari atuambie je ni kweli wanatibu tatizo la nguvu za kiume au ndio kwanza wanaongeza tatizo? Na 
matumizi ya vyakula au baadhi ya vyakula kama miogo au karanga nazi kwanza kiwalisia tunasema hizo au hivyo ni baadhi ya pati ya vyakula asilia au natural food ni kweli kuna baadhi ya madini yanapatikana yanapelekea mtu awe yuko very strong katika masuala ya, 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 ya kuongeza kupata na nguvu za kiume za kutosha lakini ukishakuwa na tatizo la, 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 la matatizo ya nguvu za kiume tunasema ni kwamba solution huwa tunatatua tuna, tuna tatizo kutokana na kitu kilichopelekea mpaka mtu apate ili tatizo utamkuta mtu mwingine tayari tunasema ni kwamba ana matatizo ya, ya, ya mapungufu ya nguvu za kiume aidha imesababishwa labda na infection au aidha imesababishwa na kitu ambacho chenyewe labda kama tulivyosema maybe alishawahi kufanyia operation katika hizo sehemu sasa huyu mtu tunasema ni kwamba anaweza hata akala hizo miogo au akala kalanga kumbe kuna kitu tayari tunasema ni kwamba chenyewe kimeshakuwa kinaitilafu kinapelekea asiweze kuperform vizuri katika tendo la ndoa kwa hiyo kwa ushauri ni kwamba ni vizuri kutumia hivyo vyakula tulivyotaja kama miogo nazi na karanga endapo mtu sasa anakuwa na ile afya njema au tunasema ni kwamba yuko 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 nini yuko well health in health ya sawa eh, anaweza katumia zenzi na zinapelekea mtu apate na nguvu za kiume tu za kutosha sawa lakini tutafsiri tena hivi vyakula kama ni natural food tuko pamoja ambayo ni vyakula vinatumika na ni vizuri kabisa mtu anatumia kwa sababu zenyewe upatikanaji wake na yale madini yanayopatikana yanapelekea mtu ana performance nzuri ya kushiriki hata hilo tendo la ndoa sawa lakini ukishakuwa na tatizo la nguvu za kiume ambalo tunasema ni kwamba lina kutokea mara kwa mara na maana sometimes naweza nikala hata miogo lakini ni sisovu tatizo mwingine anakosha labda kula nazi kula tende lakini kula kitu kilichopelekea sio kwamba tu kinatakiwa ule tende basi utakuwa uko na perform vizuri hapana kwa hiyo mwingine unaweza ukamkuta ni kwamba anajitahidi kule vile vyakula mpaka anachoka sasa mbona mimi nakula lakini sipati nani wafueni yoyote naona ndo niko kama zamani na naendelea kupata mazala kwa hiyo all in all ni kwamba tunasema watu hawa tunawashauri ni kwamba ukijiona tayari ushako katika ili tatizo ni vizuri kwamba kufika cha kwanza hospitalini alafu baadaye mengine yatafuata kwa hiyo miogo kalanga ni tunaweka kama pati ya natural food ambayo itakusaidia kutengeneza mwili vizuri na kuweka katika mazingira mazuri hata katika performance ya kufanya hilo tendo la ndoa uwe vizuri kwa dunia ambayo tunayoishi nayo tunasema ni kwamba watu wa tunaishi kutokana na mtindo wa kimaisha kazi siku zinavyoenda kwa Mungu sawa siku hizi tunasema ni kwamba kuna 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 nyanja tofauti tofauti na watu wanakuwa wanaangalia kitu gani labda kiko kwenye peak sawa ambacho mimi naweza nikafanya kitu ambacho mpaka watu ni kwamba wata 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 nitapata nita, nita labda watu kutokana na na, na fikra zake sawa kuna mwingine mtu anafanya zoezi fulani kwa ajili ya kusaidia jamii lakini anasaidia kweli sawa anaweza kusolve hilo tatizo sawa lakini kuna mwingine kwa kama issue za waganga wa kienyeji mimi kwa kweli sio mzoefu sana lakini eh, ni kwamba ni kitu ambacho kinahitaji utafiti. Kama wanakuwa nafanya utafiti, kama tulivyosema ni kwamba nguvu za kiume huwa kuna sababu maalum inapelekea mpaka mtu ana mapungufu ya nguvu za za kiume. Kwa kama kuna utafiti unafanyika wanaufanya, wanagundua labda wewe nguvu za kiume zako zimepungua zime kutokana na shida hii, kama wanatibia kutokana na kitu ambacho walichokugundua, ni kitu ambacho kinaweza kuwa kiko sahihi. Lakini all in all ni kwamba ni vizuri mtu akipata hiyo shida afike kwenye hospitali kwa ajili ya ushauri na saa na kuchukua data zake na kuulizwa maswali na kutafuta sababu ambayo iliyopelekea mtu apate mapungufu ya nguvu za kiume. Na tatizo kama umeliwai mapema la kiafya kitaalamu tunasema cha kwanza litakupunguzia gharama ya kusolve hilo tatizo. Lakini kama una tatizo alafu unalificha litakuwa linakula kidogo kidogo kwa sababu kitaalamu ki tatizo ya kiafya kadi linavyoenda unaliacha unalivyoelea linafikwa unaliacha linakuwa ni kwamba haliponi isipokuwa linaongezeka sawa kwa hiyo sasa kinachotokea wengi wao wanafika hospitalini 
mtu ameshafika stage ya mwisho ya tatizo fulani sawa kwa hata utatuzi wake au ufunguzi wake linahitaji muda mrefu sana kwa utamkuta mtu mpaka akifika hospitalini tayari tatizo limeshakuwa katika stage ya mwisho baadaye tena linashindwa kutibiwa au kama likishindwa kutibiwa mtu linakuwa limefika katika stage ambayo inahitaji muda mrefu wa kimatibabu kuna mwingine labda mwenye tatizo kama ile ambayo linaweza likampata mtu labda alishawahi kufanyiwa operation labda ambayo inahusika katika mfumo wake wa uzalishaji wa kiume kwa mfano hata watu wanaopata uh, hii tunasema kuna kitu kinaitwa benign prostate hyperplasia sawa kuna nyingine labda wote wenye matatizo ya ngili enia tulisahau kuelezea kule mwanzo pia wanaweza wakapata matatizo ya nguvu za nini za kiume. Kwa mtu mwingine anaweza kuwa ni kwamba ameshawahi kufanyiwa operation, sawa? Baadaye ile operation inayofanywa ikawa ika, ika imedimage, imeharibu zile mfumo wake wa, wa, wa uzalishaji. Iza kuna nerves zimekuwa disturbed pale au kuna blood vessels zimekuwa disturbed pia, inaweza ikapelekea iko kitu. Sawa? E, lakini pia kikubwa ni haya magonjwa kama ya zinaa, lakini pia kuna wengine wanapata matatizo ya nguvu za kiume kama wale wanaotumia sigara. Sawa? Kwenye sigara tunasema ukivuta kuna sumu mwili ambayo inapelekea blood vessels zenye ziwe narrow narrowness yani zinakuwa nyembamba sana sawa baadaye zikaharibika kwa hata transmission ya zile message yani zitakuwa zifiki vizuri katika sehemu za ume kwa hiyo kikubwa ni maisha ya kileo au tunasema ni kwamba matumizi ya vyakula vya kisasa pia vijana wa sasa tunasema ni kwamba tumeyaweka mbele kushindwa uhalisia wetu ile ambao wazazi wetu walikuwa wametoka nao kipindi cha nyuma mababu zetu na hata ukikompea katika masuala ya utumiaji chakula sawa siku hizi mara nyingi asilimia tisini mtu akiwa kazini akiwa yuko wapi anaweza akawa anatumia vyakula ambavyo tunasema ndani yake havina virutubisho. Kitendo cha kutumia vyakula ambavyo ndani yake havina virutubisho kwa sababu virutubisho kila mlo kamili vinapelekea mwili wako uwe na nguvu za kutosha sana. Ndio maana kuna baadhi ya makabila sitaki na tajina wengine wanaweza kushangaa ni kwamba yanasifika kwa kwa, kwa, kwa yakiwa labda yako uwanjani anacheza mpira. Oh, na wanakuambia kabila hilo bwana ukua nalo uwanjani yani unatakuwa watoto wa kike wenyewe wanajisiana watakuwa ujiandae sana usipangauza ukakimbia ndoa au kaacha nani kutokana na mtu yuko very strong sasa wale ukikompea wanafanana sana na vizazi wetu ambao walivyopita au mababu zetu kwa sababu kwanza mababu zetu walikuwa wanatumia vyakula vya asili walikuwa wanatumia vitu vya asili ni kitu ambavyo vinatengeneza mazingira yao ya mwili yanakuwa vizuri kabisa na kiwanda kinakuwa vizuri kinafanya kazi effective kabisa lakini sasa hivi sana maisha ya kisasa huwa tunasema ni kwamba yanatuharibu sana inapelekea mpaka matatizo haya ya mapungufu ya nguvu za kiume huwa yanaongezeka kwa kasi katika mtindo wetu wa maisha wa kila siku kwa ufupi tu kutokana na maelezo ya daktari tatizo hili la nguvu za kiume ni kama uwe na kiwanda chako halafu kiwanda kianzakiwa kiwe na wafanyakazi kiwe na malighafi ya kutosha lakini pia kiwe hata na umeme inapotokea katika vitu vyote hivi kimoja au viwili havipo lazima kiwanda kitetereka hivyo hivyo kwa binadamu ili uweze kuwa na nguvu za kutosha lazima uwe na moyo wako uwe unafanya kazi vizuri figo zako zote zinafanya kazi vizuri hauna maradhi mbalimbali mbali, lakini pia hata damu yako iweze kusafirishwa vizuri katika sehemu mbalimbali za mwili wako. Sasa inapotokea una tatizo moja kati ya hivi ni votaja, lazima nguvu zako zitetereke. Hivyo hivyo kwa mwanaume nguvu za kiume lazima zitapungua. Sasa basi tuache na mambo ya mitaani kwamba utatumia nazi, utatumia karanga, huwezi kutibu mfumo tatizo la kisukari kwa kutumia karanga na nazi. Tatizo la kutumia karanga na nazi kikubwa ni kwenda hospitali kuweza tatizo lako na kupata matibabu. Ni kuacha dondo ya siku ya leo mpaka wiki ijayo. Jina langu ni Dafosa Prosper ndio kwa pindi mbalimbali na kwa kushapa Azam TV Azam TV urudani kwa wote Kama hujui kuitunza miguu yako basi ni kwamba mtu yoyote anaweza kupata tatizo hili inaweza kukutokea kama hupaki mafuta laini ndio hata miguu yako inahitaji mafuta laini ikikauka sana inaanza kuchanika na hata kuzua matatizo mengine. Vitu vinavyosababisha ukavu mpaka kupasuka nyayo ni pamoja na kutembea sana peku, ukali wa jua na miguu inayokanyaga chini, 
kuogea sabuni ambazo hazina ulaini, tatizo la kisukari na typhoid, kuogea maji ya moto kupitiliza kila siku, matatizo ya ngozi ambayo hupelekea ngozi kuwa kavu. Kuna watu ambao tayari wana asili ya ngozi kavu. Hivyo ni lazima wafanye kazi ya ziada kulainisha miguu. Ukimaliza kuoga tu, unahakikisha unapaka nyayo zako mafuta ama losheni zenye moisture. Usipake losheni zenye kemikali au alcohol. Huzidisha ukavu wa miguu. Paka hata mafuta ya watoto ambayo hayana kabisa kemikali. Pia, unaweza kuloweka miguu yako kwenye maji yenye juisi ya limao. Juisi ya limao Husaidia sana kuondoa zile ngozi zilizokufa. Paka miguu yako mchanganyiko wa vijiko kimoja cha olive oil na matone kadhaa ya limao. Changanya vyema kisha paka kwenye nyayo ili kuipa ulaini, yani unyevunyevu miguu yako. Unaweza kutengeneza skrabu yenye mchanganyiko wa unga wa mchele, olive oil, vinega na asali. Unazifanyia skrabu nyayo zako na huo mchanganyiko. Ukisha safisha na kufuta miguu yako paka vegetable oil, mafuta kama hayo ya olive oil na mafuta natural kabisa ya nazi. Kabla ya kulala, chukua beseni, weka maji, kisha chukua lesterine changanya kwenye maji. Loweka miguu yako kwa dakika ishirini, toa, kisha paka moisturizer ulionayo. Wengine hutumia griseline, shea butter, olive oil na vilainishi vingine. Vaa soksi za cotton kisha lala nazo